Los caminos de Yahvé. Salmo 25, versículo 4. 5 de abril del 2020. Este es el mensaje que corresponde al domingo 5 de abril del 2020. Antes de empezar, quiero aclarar que este mensaje ha sido grabado con anterioridad. Así que, a diferencia o sin tomar en cuenta los eventos que pudieran estar sucediendo el día 5 de abril, este mensaje es algo que Dios nos quiere decir y que no, está, no tiene ninguna tendencia con lo que esté pasando en, este, en ese preciso momento del 5 de abril. Los caminos de Yahvé. Salmo 25, 4. Hazme entender tus caminos, oh Yahvé. Adiéstrame en tu forma de actuar. Esto que sigue es una metáfora que pretende ilustrar algo de la realidad de la existencia humana. Los caminos de Yahvé son los lugares preparados sabiamente por él para que cada uno de nosotros podamos caminar con paso firme y confortable. Paso firme, o sea, con esperanza, sin duda, sin miedo, confortablemente, porque caminar en la voluntad de Dios siempre será bueno, agradable y perfecto. No será incómodo. Es incómodo porque nosotros queremos llevar el lastre de nuestro pecado de nuestra necedad y de nuestro miedo. Esos caminos están trazados por Yahvé y quiero enfatizar el hecho de que están trazados por Yahvé. Nosotros no trazamos esos caminos. Nosotros no podemos decirle a Dios, mira, es por acá, mira, mejor por acá o proponerle nuestras ideas de lo que nosotros creemos que es mejor. Es Él el que ha trazado esos caminos de tal forma que pueden sacarnos de la vereda oscura en la que estamos y conducirnos a la ruta sagrada de la voluntad de Dios en vida abundante y con propósito. Dios quiere que vivamos abundantemente y con propósito. Ciertamente que los caminos de Yahvé son deleitosos, pero también es verdad que que muchas veces parece que nos llevan por valles de sombras mortales. Pero esto no se debe a que así fueron diseñados por Dios. Más bien se debe a que nuestro amado Padre nos ha tenido que ir a buscar a los más tétricos lugares hasta donde estábamos perdidos por seguir veredas de mentiras mortales fuimos nosotros hablo en forma personal como congregación como nación como humanidad los que nos hemos perdido por veredas que nos parecían correctas nos parecían a nuestro modo pero eran mentiras estaban cargadas de mentiras y al irnos por esas veredas todo se volvió oscuro tétrico y quedamos rodeados de muerte Dios va por nosotros hasta, hasta ese lugar donde estamos perdidos y nos trae de regreso a su camino pero para pasar de donde estábamos a donde él quiere que estemos tenemos que atravesar valles de sombra de muerte tenemos que atravesar por caminos oscuros y tétricos pero no es la voluntad de Dios Fuimos nosotros los que nos pusimos allí. Ahora mismo, en medio de toda esta situación que nos está agobiando, que nos rebasa, que, que simplemente no sabemos qué va a pasar ni cuándo va a terminar, tenemos que recordar que Dios no nos puso aquí, pero que Él nos quiere llevar de aquí a su voluntad. Vale la pena no solamente dejarnos conducir por Él, no solamente dejarnos llevar por él, vale la pena, sobre todo, aprender de esta lección. No podemos seguir igual. No podemos, cuando termine toda esta pandemia, regresar a lo mismo. Una de nuestras 
peores decisiones sería que el día que termine la pandemia y que nos digan que podemos salir, vayamos todos corriendo a gastar y a celebrar que ya pasó. Tenemos que aprender, tenemos que evaluar ahora que estamos en casa, ahora que tú y yo no podemos vernos físicamente, ahora que tú y yo no podemos estar congregados en paz divina, tenemos que evaluar qué es lo que realmente es valioso e importante y qué es lo que hemos estado descuidando tanto. Tanto criticábamos, ahora no tenemos que criticar. Tenemos que evaluar cómo nos conducíamos, cómo nos comportábamos, cómo gastábamos, en qué nos preocupábamos y sobre todo el descuido de nuestro ser interior. Ya no digamos el descuido de nuestra comunión con Dios. Es que en realidad nosotros andábamos en tinieblas, ajenos de la vida de Dios dice la Biblia, internándonos más y más en esos horripilantes lugares a donde finalmente fuimos a dar quedando totalmente perdidos. Es desde esos lugares tenebrosos que nuestro buen pastor Jesús quiere con amor conducirnos hasta la ruta de la voluntad de Dios. Pero el trayecto de regreso a la casa paterna necesariamente tiene que pasar por lugares poco agradables. Te diría que lo subrayaras, pero ahora ya no tienes el boletín impreso a la mano para subrayar. Tal vez lo extrañes, tal vez algunos no lo valoraban, bueno, ahora no lo tienen. Lo cierto es que debemos reflexionar en eso necesariamente tenemos que pasar por lugares poco agradables. Tú podrías decir que no es culpa tuya lo de esta pandemia. Yo también podría decir lo mismo. Pero ahora nos damos cuenta que todos los seres humanos estamos conectados, que la vida y las decisiones de todos nosotros están conectadas íntimamente y que lo que hace una persona afecta a muchas más personas sin darse cuenta. Tenemos que dejar de pensar egoístamente y tenemos que dejar ya esa tontería de yo así soy y me tienen que aceptar como soy y me tienen que aguantar como soy. Ya basta de eso. Es mucho el daño que hacemos. Somos demasiado soberbios y egoístas. Pensamos que valemos mucho y que la gente nos tiene que aguantar como somos y no es así. Esta experiencia nos tiene que ayudar y tenemos que hacer cambios no pueden seguir las cosas igual. ¿Hasta qué abismo ha tenido que descender nuestro amado Padre para rescatar nuestra extraviada vida? No es pregunta, es admiración. ¿Hasta qué abismo tan tenebroso ha tenido que bajar nuestro Dios para rescatarnos? Dice la Biblia, que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, pues no había lugar más bajo en la tierra que donde estábamos tú y yo, y desde ahí nos rescató y nos levantó con brazo poderoso. Los caminos de Yahvé trazan su pavimentación desde nuestra realidad existencial hasta el camino principal donde fluye la voluntad de Dios. Una vez que Jesús... Nuestro buen pastor nos ha encontrado en ese lúgubre abismo, nos encamina amorosamente por este deleitoso camino de Yahvé. El primer camino pavimentado que experimentamos en toda nuestra existencia. Antes de esta experiencia de caminar firmemente por este camino de Yahvé, solamente conocíamos veredas polvorientas. Sígueme en esta metáfora. Toda nuestra vida hemos caminado por veredas polvorientas. No conocíamos otra cosa, por eso creíamos que así era la vida. Ahora por fin Dios nos muestra una carretera pavimentada, perfectamente trazada para caminar por ella y todavía neciamente queremos ir por el, la orilla, por el acotamiento, fuera de la carretera. Cuidado con nuestras decisiones. Pero si queremos disfrutar 
de los caminos de Yahvé en plenitud de amor, gozo y paz, debemos entrenarnos para caminar correctamente. Esto es, practicar una conducta correcta como corresponde a la voluntad de Dios. Necesitamos entrenamiento y el entrenamiento implica disciplina, una palabra desconocida para muchos de nosotros y que ahora en la situación que nos está tocando vivir no nos está quedando de otra más que aprender disciplina. Y déjame decirte una cosa, ahora que estamos encerrados en casa necesitamos disciplinas, necesitas disciplinarte, una hora para levantarte, una hora para tus alimentos, una hora para el ejercicio, una hora para leer, necesitas disciplinas porque si no te vas a perder y vas a perder los días y vas a perder tu salud y vas a perder muchas cosas. Pero esa disciplina también es necesaria en el reino de Dios. Necesitamos entrenamiento, o sea, aprender a obedecer a Dios. La obediencia es el entrenamiento para caminar en el camino de la voluntad de Dios. No hay atajos, no hay camino alterno, no es de que yo te puedo seguir haciendo lo que se me da la gana o haciendo mi voluntad, al fin tú me bendices, no confundas las cosas. Dios es paciente y amoroso. Él nos cuida, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, etcétera, etcétera. Pero no confundas que hasta ahora tú hayas sido negligente, necio, egoísta, caprichoso y quejumbroso, no implica que estés en lo correcto. Dios ha sido paciente, pero no has podido disfrutar de la plenitud de la comunión con Dios por esa actitud y tienes que cambiar tu conducta. Tienes que cambiar. Tanto andar en veredas nos ha hecho olvidar cómo caminar correctamente. Tanto andar en este mundo ha distorsionado nuestra conducta. Tanto andar que ya poco queda de esa imagen divina en nosotros. A según fuimos creados a imagen de Dios, ya está muy distorsionada esa imagen en muchos de nosotros. Tanto andar que ya rengueamos, ya cojeamos, ya arrastramos los pies y hasta nos jorobamos. Algunos literal ya caminan todos jorobados, pero muchos de nosotros caminamos nuestro estilo de vida es solamente arrastrar los pies, solamente dejarnos llevar. La gente se levanta cada mañana simplemente de que ay, pues ya tengo que levantarme. A lo largo del día solamente se están quejando, solamente ven lo malo, se quejan de una cosa, se quejan de la otra. Hay personas que tienen una capacidad increíble e infinita para ver lo negativo en todas las cosas y terminan el día agobiados y se duermen porque simplemente los se caen de cansancio y ven pasar los días y las semanas y realmente no están haciendo nada. Tenemos que cambiar esa actitud, disciplinas en nuestra forma de pensar. Necesitamos aprender a caminar correctamente. Necesitamos caminar correctamente por el camino de Yahvé. Necesitamos una nueva conducta para disfrutar del nuevo camino. No podemos caminar en un camino nuevo con una forma de caminar antigua. Tiene que cambiar nuestra forma de caminar a una forma de caminar nueva para un camino nuevo. No eches vino nuevo en odres viejos. No revuelvas. Tenemos que cambiar. Necesitamos una nueva manera de vivir para disfrutar las bendiciones. Las bendiciones de Dios ahí están. Las bendiciones de Dios son derramadas sobre todos nosotros. Pero no todos las saben disfrutar. No todos saben disfrutar esas bendiciones de Dios porque queremos seguir viviendo como antes y no podemos disfrutar las bendiciones si seguimos en las veredas. 
tenemos que cambiar nuestro modo de vivir si queremos disfrutar las bendiciones de Dios y las bendiciones de Dios no van a llegar cuando pase esta pandemia las bendiciones de Dios están aquí y ahora para todos nosotros y ahora entre más aislados estemos, más cerca podemos estar de nuestro amado Padre Celestial, más en contacto podemos estar con Él y más precisa puede ser nuestra comunión con Él y disfrutar de su bendición. Tanto que nuestro rostro puede brillar y nosotros podemos tener esperanza firme y podemos estar iluminando la vida de otros y podemos estar animando a nuestros vecinos y a las personas con las que tenemos contacto en vez de seguir propagando noticias angustiosas. Es bueno reconocer que estamos en veredas oscuras. Es bueno aprender de Dios, que Él nos enseñe el camino correcto. Es bueno y mucho mejor caminar por ese camino en obediencia. Una de las características más sobresalientes de las veredas es la rebeldía. No lo puedes subrayar, pero sí lo puedes grabar en tu mente. La rebeldía, lo que caracteriza a nuestras humanas veredas es la rebeldía. Muchos de nosotros somos rebeldes, en una o en otra área. Hay cosas que sabemos que estamos haciendo mal, pero las seguimos haciendo mal. Hay cosas que sabemos que de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, están lastimando, ofendiendo, dañando a otros y nos vale. Eso es rebeldía. Sabemos que Dios nos está pidiendo algo y no lo hacemos. Eso es rebeldía. Nos quejamos de todo. Eso es rebeldía. Nos distraemos cuando Dios habla. Eso es rebeldía. Y esa es la característica de las veredas. Una de las características más sobresalientes del camino de Dios es la obediencia. Todo comienza con la obediencia. Y el principio del final de toda esta crisis es que tú y yo comencemos a obedecer en serio y con alegría a nuestro amado Padre. Hay que obedecer. La lección principal en la vida es la obediencia a los mandatos de Dios. Mandatos de Dios diseñados divinamente para nuestro bien para que podamos caminar correctamente por el camino de Yahvé, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, en plenitud de amor, de gozo y de paz, para vivir abundantemente y con propósito, aún en medio de esta circunstancia. Porque para ti y para mí, Dios tiene un propósito. No sé qué va a ser de este, de este mundo, no sé qué va a ser de esta civilización, no sé cuántas cosas van a cambiar, no sé cuántas cosas van a permanecer iguales, no sé qué va a pasar con esta humanidad, no sé qué va a pasar con esta sociedad, no sé qué va a pasar con nuestro mundo, no sé cuántas cosas van a cambiar y no sé cuántas cosas van a permanecer iguales, no sé cuántas cosas vamos a recuperar o cuántas cosas vamos a perder. Muchas cosas van a cambiar en nuestra forma de vivir, de actuar. Hay muchísima incertidumbre a nuestro alrededor porque no hay seguridades. Pero tú y yo tenemos un propósito. Fuimos preparados, entrenados para este momento de nuestras vidas. Y no puedes decir que tú no sabes o que no estabas listo o que no estabas preparado. Porque aunque tú y yo no sabíamos lo que venía, nuestro amado Padre sí lo sabía y fuimos entrenados durante años, durante años Dios fue preparando todo para este momento, nos dio su palabra, nos instruyó, nos entrenó, vivimos experiencias que fueron forjando nuestro carácter, experiencias para que aprendiéramos 
Si aprendiste o no aprendiste es otra cosa, pero recibimos esas experiencias, experiencias buenas y experiencias malas, experiencias dulces y experiencias amargas, en la iglesia, en la familia, en lo individual, fuimos entrenados para este momento, somos luz en medio de las tinieblas, nosotros tenemos palabra de Dios para compartir con el que hoy vive en incertidumbre, en miedo, en terror, nosotros no podemos escondernos en una concha y esperar a que todo pase y después tratar o pretender que todo sea igual, lo peor que nos puede pasar es que al terminar esta pandemia corramos a comprar, a gastar y a hacer lo mismo que hacíamos antes, lo peor que nos puede pasar es que al terminar esta pandemia volvamos a aventar nuestra Biblia y volvamos a seguir viviendo de una manera vana y sin sentido. Las cosas tienen que cambiar y tenemos que empezar con nosotros. Ahora, aquí, nosotros vamos a ser usados por Dios con un propósito y ese propósito ha sido diseñado por nuestro Padre Celestial. Los caminos de Yahvé son la ruta de escape para salir de nuestro abismo y llegar a la vida en comunión de amor con Dios. Esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad. De la profundidad del abismo en donde nos hallábamos a la perfecta y dulce comunión con nuestro amado Padre. Vamos en camino y esta situación que estamos viviendo no es un alto en el camino, no es una pausa, para toda la civilización esto es una pausa, nuestra civilización está en pausa, pero nosotros no, nosotros seguimos y esta es una maravillosa oportunidad para hacer una profunda evaluación y valoración de todo lo que tenemos alrededor y darnos cuenta que muchas de las cosas que teníamos por certeras, por valiosas, son vanidad y también darnos cuenta que hemos descuidado lo que realmente era más valioso, lo que era más importante. Dios nos permite ahora valorar lo que tenemos, valorar lo que somos y darnos cuenta que lo más importante en la vida no lo perdemos, que es nuestra comunión con Dios. El adiestramiento es para que disfrutemos del viaje con alegría. No se trata de llegar al cielo y allá ser felices. Se trata de que aquí y ahora tú y yo podemos disfrutar del viaje. Y esta es una oportunidad para darnos cuenta que no necesitamos de las vanidades de este mundo para ser felices. Que a pesar de la circunstancia que estamos enfrentando podemos experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, ni enfermedad ni tribulación, nada nos puede separar del amor de Dios. Eso lo tenemos y tal vez ahora de una manera más perceptible que nunca. Ahora puedes disfrutar de ese amor de Dios en plenitud. Solo tienes que saber hacia dónde mirar. ¿Por qué necesitamos la instrucción de Dios? Bueno, porque solos jamás podremos encontrar el camino correcto en la vida. Porque muchas veces lo hemos intentado y terminamos perdidos en veredas, porque algunos no sabemos a dónde vamos, y otros ni saben dónde están, también porque los demás están tan perdidos como nosotros, y porque solamente Yahvé traza caminos de salvación para nosotros, el único que puede marcarnos el camino de salvación y de plenitud de vida, es Yahvé, nada más él, entonces la respuesta está en la Biblia, la respuesta está en la palabra de Dios explicada, y por eso tenemos que poner mucha atención a lo que ahora estamos recibiendo como palabra de Dios, y también poner atención a lo que ya recibimos como palabra de Dios, y si has estado flojeando o has estado 
eh, durmiéndote o has estado distraído o has estado criticando o quejándote, pues deja atrás todo eso y empieza a aplicarte y empieza a repasar tus boletines y empieza a revisar los videos y empieza a realmente escuchar lo que Dios nos ha estado diciendo en este último año, nada más el último año. Y sabrás muy bien el camino a seguir. Sin importar la vereda en la que ahora andas, necesitas saber que desde allí nuestro amado Padre puede conducirte, encaminarte, guiar tu vida hacia el camino de su voluntad. Y si ahora te parece imposible salir de donde estás, debes saber que Dios ya ha trazado un camino pavimentado para que cada uno de nosotros, sin importar su realidad existencial, pueda avanzar hacia el camino de la vida, de la salvación, de la comunión de amor con nuestro Padre, en su voluntad. Los primeros pasos pueden parecer difíciles, dolorosos, pero para eso es que nuestro amado Padre quiere adiestrarte, entrenarte para que puedas dar pasos firmes que no solamente te permitan avanzar en la dirección correcta de la vida además que puedas disfrutar del camino porque es el camino de Yahvé para ti y por ser el camino de nuestro amado Padre que nos ha diseñado es un camino deleitoso oremos amado Padre Toma nuestra mano, guíanos por el camino correcto. Ahora que estamos en esta vereda oscura, permítenos avanzar hacia el camino de tu voluntad. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú vas con nosotros. En tus manos estamos. Danos fuerza, protégenos, congrega a todo tu rebaño, que ninguna oveja se quede en esas veredas de tétricas tinieblas y que todos, integrados en tu rebaño, podamos avanzar con gozo, con paz y brindando amor a quien hoy tanto lo necesita. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. No se pierdan los siguientes mensajes. Seguiremos transmitiendo y compartan este video, coméntenlo, reflexionen en él. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.